《撒母尔记下》第六章。大卫又聚集以色列中所有拣选出来的三万人，大卫和与他在一起的众人启程前去，要从巴拉犹大把神的约柜运来。这约柜的名称是以坐在二基路伯之上万军之耶和华的名字而起的。他们把神的约柜从山冈上雅比拿达的家里抬出来，安放在一辆新车上。雅比拿达的两个儿子乌萨和雅西约赶着这辆新车，车上有神的约柜。雅西约走在约柜的前面。大卫和以色列全家在耶和华面前用各种松木制造的乐器，就是用琴、瑟、鼓、拔、锣作乐跳舞。他们到了拿梗的打禾场的时候。因为牛几乎绊倒，乌撒就伸手扶住神的约柜。耶和华的怒气向乌撒发作，神因这错误的举动，就当场击杀他，他就死在神的约柜旁边。大卫因为耶和华击杀了乌撒，就很生气，因此称那地方为皮列斯乌撒，直到今日。那一天，大卫惧怕耶和华，说。耶和华的约柜怎可以到我这里来呢？于是大卫不肯把耶和华的约柜运进大卫的城，到他那里去，却转运到加特人俄别以东的家里去。耶和华的约柜在加特人俄别以东的家停留了三个月。耶和华赐福给俄别以东和他的全家。有人告诉大卫王。耶和华因为神的约柜的缘故，赐福给俄别以东的家和一切属他的。大卫就去欢欢喜喜把神的约柜从俄别以东的家抬上大卫的城里去。那些抬耶和华的约柜的人走了六步，大卫就献一头公牛和一只肥畜为祭。大卫竖着细麻布的以弗德，在耶和华面前极力跳舞。这样，大卫和以色列全家以欢呼和脚声，把耶和华的约柜抬了上来。耶和华的约柜运进大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户往外观看，看见大卫王在耶和华面前跳跃舞蹈，心里就鄙视他。他们把耶和华的约柜抬进去，安放在帐篷里他自己的地方。就是安放在大卫给他支搭的帐篷里，大卫就在耶和华面前献上燔祭和平安祭。大卫献完了燔祭和平安祭，就奉万军之耶和华的名给人民祝福，又分给众人，就是分给以色列全体群众，无论男女，每人一个饼，一个枣饼，一个葡萄干饼。然后众人就各归各家去了。大卫回去要给自己的家人祝福。扫罗的女儿米甲出来迎见大卫，说：“以色列王今天多么荣耀啊！他今天竟在众臣仆的卑女面前赤身露体，就像一个卑贱的人露体一样。”大卫对米甲说：“我是在耶和华面前跳舞，耶和华拣选了我。”使我高过你父亲和他的全家，立我做耶和华的子民，以色列的领袖。所以我要在耶和华面前跳舞作乐。我还要比今天这样更卑贱。我要自视卑微。至于你所说的那些卑女，他们倒要尊重我。扫罗的女儿米甲，一直到他死的日子都没有生育。